हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एमपीएससी ट्रिक चैनल मैं अजय कुमार गोसावी आज अपन राज्य सेवा पूर्व परीक्षे मे सामान्य विज्ञान हा जो विषय है यहाँ मदला जो बायोलॉजी घटक है बायोलॉजी में दोन हजार एकोनीस दोन दोन हजार तेरह से दोन हजार एकोनीस में कशा प्रकार के प्रश्न आए होते अनुषंगा चर्चा करना आहोत मेजे तुम्हारा तरह कसा अभ्यास करवा को घटका अभ्यास करवा दुसरा मेजे हादे मैं का संग है कि समझा का पॉइंट के लिए समझा सूक्ष्मजीव आ रोग ये स्टेट बोर्ड को भाग वाचा हवा कोत्या चैप्टर मदला तवड़ा तुम्हें अभ्यास कराएगा मजे अस जरा तुम्हें अभ्यास पॉइंट वाइज जर कर तरी तुम अभ्यास दिशा मिलू शकेल दुसर कस कर बरेच जन एक पुस्तक ये सामान्य विज्ञान से एकदम कंटिन्ू वाचत बसले रहता अंदाज ये नहीं कि कैसे प्रश्न ये कि हो आज आप आज लेसन मे समझ घेना है कि ट्रेंड सद्या कसा है एम पी सी का प्रश्न विचारने का आज प्रत्येक टॉपिक वाइज तो टॉपिक मदला समझा स्टेट बोर्ड सातवी स्टेट बोर्ड मदला को पॉइंट वाचा कि आठवी स्टेट बोर्ड मदला को पॉइंट क्या अभ्यासक्रमा रिलेटेड महत्वा है तवड़ा तुम्हें वाचू स्ट्रैटेजी बनू शकता आता तुम्हें जो बायोलॉजी जो ट्रेंड बगित राज्य सेवा पूर्व परीक्षे मध्य दोन हजार सत्रह मध्य आठ प्रश्न विचार होते दोन हजार सत्रह के आठ प्रश्न है बायोलॉजी वो हजार अठारह अक्रा प्रश्न है दोन हजार एक आठ है मजे मगर तीन वर्ष ट्रेंड संगत है कि सद्या बायोलॉजी आठ प्रश्न विचार ले जाते हैं पता आठ विचारता क्या को घटका को पॉइंट पर सद्या फोकस करता है तो तुम्हें पहुन गया आता सूक्ष्मजीव आ रोग आता हा जो टॉपिक है कि हा जो पॉइंट है सूक्ष्मजीव आ रोग तुम्हें दोन हजार तेरह पास जर पाला तो दरवर्षी एक प्रश्न विचारला जो सत्रह विचारला नौता परंतु चौदह लीन प्रश्न होते हैं पंद्रह दोन प्रश्न होते मे तुम्हारा हेच ट्रेंड जर बगित तो तुम्हारा दरवर्षी एक प्रश्न हमकास ये मत हा जो पॉइंट टॉपिक है सूक्ष्मजीव आ रोग ये तुम्हारा को घटका वर को टॉपिक तुम्हें अभ्यास करें गरजे है सूक्ष्मजीव आ रोग ये तुम्हारा आठवी चैप्टर क्रमांक दोन आरोग्य रोग शॉर्ट मे दिल बयापैकी पॉइंट तुम्हारा कर गरजे है सगत महत्वा पॉइंट ये तो मेजे नवी और दावी पुस्तक दवी के पुस्तका चैप्टर क्रमांक आठ मे ना उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव दिल खूब डिटेल मे दिल है आ टॉपिक वसुद्धा अपन लेसन दिल है ये जो लेसन है तो तुम्हारा तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जी लिंक देते तो तुम्हें पहू शकता तुम्हारा जैसा नक्की फायदा होल तो सुधा अपन डिटेल में व्यवस्थितरित कवर के लिए तो हा एक वाचना तुम्हारा गरजे है हाँ नव आता नवी मधला चैप्टर क्रमांक आठ उपयुक्त आ उपद्रवी सूक्ष्मजीव तो तुम्हारा दावी जे नवीन पुस्तक है तो नवीन पुस्तका चैप्टर क्रमांक सात है ओख सूक्ष्मजीव शास्त्रा या पुस्तका सुधा ओझरता व्यू घेण गरजे है ऐटलीस्ट तुम्हारा यह टॉपिक एक मार्का कि एक तो दोन प्रश्न विचार जता तुम्हारा आठवी का चप चैप्टर क्रमांक दोन नवी का चैप्टर आठ आ दावी का चैप्टर सात आता हे लिए मोटे चैप्टर नहीं छोटे छोटे आठवी का तो एकदम सीम्पल है नवी आठवी सतवी का आठवी का पाठ क्रमांक दोन नवी जो है ना चैप्टर क्रमांक दोन ते थोड़ा सा एक्स्ट्रा का दिल तो ती मैं लेसन मे कवर के लिए दा बारह मिनटा में तुम्हारा तो समझू जाए जास्त जास्त वे घा नहीं चैप्टरला दावी का फ्त ओवरलुक कर गरजे है ओख सूक्ष्मजीवशास्त्र से थोड़ा सा फोकस करा कारण तेला तुम्हें थोड़ा एक हार्डली एक ते दीड तास में तुम्हारा हा टॉपिक कवर हो सकते एक प्रश्न तुम्हारा फिक्स है यह टॉपिक पर जन्ना हे तीन पॉइंट मजे को आठवी नवीन दावी डिटेल में जाए तीन एक्स्ट्रा सा कराए जे बारावी से चैप्टर क्रमांक टेन है आता बारावी की पुस्तक सुधा बालभरती वेबसाइट पर तुम्हारा अवेलेबल है तो ज्यादा चैप्टर क्रमांक टेन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिज हाँ नवाच फक्त तो एकदम ओवरलुक कर वेग का बरसा फापट पसरा पा है मान्य परंतु तुम्हारा तेज फक्त ओवरलुक कर जैनी ही वाचल तो तुम्हारा डेफिनेटली तीन लक्षा घेण गरजे है चैप ये आठवी चैप्टर टू नवी चैप्टर एट और दावी चैप्टर सेवन कशा सा हा जो चैप्टर है तो अपन ऑलरेडी कवर के लिए अपने लेसन्स मे तो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन मे देते कनतर पुढ़ महत्वा पॉइंट ये तो मेजे प्रजनन आ जनुके सदर्भाला आता ये जर तुम्हें बगित तो अगोदर मे दोन हजार तेरह से सोला जो ट्रेंड है तो ट्रेंड का एवडा नहीं कभी तरी विचार जो कभी तो नहीं परंतु सत्रह अठारह एकोनीस आता हेचमे ना हा जो प्रजन जनुके वटलीस्ट दोन प्रश्न विचार जता है अठारह मे एक प्रश्न होता आ दुसर मजे अस है कि हा प्रजन जनुक हा टॉपिक एवडा इम्पॉर्टंट है कि बाकी मेजे राज्य सेवा सोड़ू इतर हे चैप्टर जे एक्जाम होता है एम पी सी थ्रू तैमेसुद्धा ये फोकस के लिए मग आता तुम्हारा यहाँ अभ्यास करता हा टॉपिक प्रजन जनुके तुम्हारा का वाचण गरजे है तो पहू तेज तुम्हारा ना यहाँ दावी नवीन जे पुस्तक है तथा चैप्टर क्रमांक तीन मे सजीवत जीवन प्रक्रिया भाग दोन है ना हा थोड़ा व्यवस्थित जो तुम्हें पाला तो तुम्हारा नक्की समझू जाए सीम्पल से ज सजीवत जीवन क्रिया भाग दोन एक चैप्टर वाचा है दावीतला चैप्टर थ्री आता अभ्यास करता ना तुम्हें एकदा दावी पुस्तक घंटिन्ू जर वाचत बसला तो तुम्हारा थोड़स कॉम्प्लिकेटेड कि बयाच गोषी समझना नहीं कि बयाच गोषी एकदम वेल लाई जाए तुम्हें 
तुम्ही अभ्यास करताना स्ट्रॅटेजी जर अशी बनवली तर चॅप्टर वाईज पॉईंट वाईज जसं प्रजनन जुनोकेचं चॅप्टर वाचायचं आहे फक्त चॅप्टर तिसरा वाचा दहावीच्या पुस्तकातला तेवढाच ठेवा एकाच दिवशी एकच करा तर तुम्हाला त्याचा नक्की फायदा होईल तर एवढं जरी केलं तरी मोर दॅन इनपाय त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा महत्त्वाच्या गोष्टी कवर केलेल्या आहेत त्यानंतर येतो तो म्हणजे आहार टॉपिक आता ह्या ह्याच्याबद्दल ना दोन हजार पंधरा साली आणि मागच्या वर्षी मात्र ह्या टॉपिकवर प्रश्न विचारलाच नव्हता तर तुम्ही स्किप करू शकता किंवा एक पावनकाला एक प्रश्न येऊ शकतो तर तुम्ही त्याचा ओ ल ओ व्ह्यू का लक्ष देणं गरजेचं आहे असं मी म्हणेन कारण आहारमध्ये विचारला नाही परंतु रक्ताभिसरण संस्थेवर ना त्याच्यात तो तीक उणीव दोन हजार एकोणीसच्या पेपरमध्ये कवर करण्यात आली होती त्याच्यामुळे तो पॉईंट तेवढा इम्पॉर्टंट ठरतोय त्यानंतर पुढचा येतो तो म्हणजे उत्सर्जन संस्था एम पी सीचा आवडता टॉपिक दरवर्षी एक ना एक प्रश्न कमीत कमी याच्यावर विचारला जातो दोन हजार अठराला त्यांनी स्किप केला होता परंतु या येणाऱ्या वर्षी सुद्धा विचारले जाण्याचे चान्सेस जास्त आहे उत्सर्जन संस्थेच्या संदर्भामध्ये त्यामुळे तो टॉपिक व्यवस्थित करायचा दुसरं म्हणजे सूक्ष्मजीव रोग जिथं व्हायरस जीवाणू हे जे पॉईंट आहेत ना ह्याच्यावर तुम्हाला पूर्णपणे फोकस करणं गरजेचं आहे परीक्षेला हमखास त्याच्यावर प्रश्न यावर्षी असणार आहे कारण कोरोनाचा प्रादुर्भावामुळं त्याच्यावर प्रश्न ट्रेस होऊ शकतो दुसरं म्हणजे उत्सर्जन संस्था डेफिनेटली तुम्ही जर ट्रेंड जर बघत गेला तेराला एक होता चौदा साली दोन आहेत आणि बाकी प्रत्येक वर्षी एक एक आहे दोन हजार अठराला त्यांनी स्किप केलं होतं तर त्याच्यावर एक प्रश्न हमखास विचारला जातो त्या त्यामुळं त्याच्या त्या संदर्भामध्ये तुम्हाला कोणत्या घटकावर अभ्यास करणं गरजेचं आहे उत्सर्जन संस्थेसाठी तुम्हाला ना तर तुम्ही कोणते पुस्तक रेफर करता आणि कोलते सरांचं करत असाल तर मी ओरदाय निर्णयपाय चांगलंच आहे कारण अनेक कोलते सरांच्या पुस्तकामध्ये पण बऱ्याच गोष्टी त्यांनी कवर केल्या आहेत एन सी आर टीचा बराचसा भाग मराठीमध्ये ट्रान्सलेट केलेला आहे थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड वाटेल परंतु ते डिटेलमध्ये थोडंसं आहे भस्के सरांचं पुस्तक सुद्धा तेवढ्याच दर्जेदार आहे तर तेही तुम्ही रेफर करू शकता किंवा ज्यांना इंग्रजीमध्ये वाचायची सवय असेल त्यांनी अकरावीचा चॅप्टर क्रमांक पंधरा तुम्ही फॉलो करू शकता तर त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी दिलेल्या आहेत थोडंसं डीपमध्ये पण आहे त्यामध्ये तर तुम्हाला त्याचा नक्की फायदा होईल त्यानंतर हा जो टॉपिक आहे रक्ताभिसरण ह्याच्यावर ना एम पी एस सीने कधी कधी विचारलं तर एकदम मोठ्या संख्येनेच प्रश्न विचारते आणि कधी कधी नाही म्हणजे नाही काहीच विचारत नाही जसं दोन हजार चौदा साली एकच प्रश्न होता परंतु दोन हजार सोळा साली त्यांनी तीन विचारले दोन हजार सतरा अठराला त्यांनी डायरेक्टली स्किप केला परंतु एकोणीस साली परत दोन प्रश्न विचारले त्यामुळं त्याचा सुद्धा अभ्यास फक्त ओझरचा व्ह्यू सुद्धा घेणं गरजेचं ठरेल याच्यासाठी सुद्धा तुम्हाला अनिल कोलते सरांचं किंवा भस्के सरांचं बुक सफिशियंट आहे त्यानंतर संप्रेरिक हा डॉल टॉपिक आहे याच्यावर सुद्धा ना हार्डली एक एक प्रश्न कधीतरी विचारला जातो स्किप बऱ्याच वेळा पण होतो त्याच्यामध्ये दोन हजार एकोणीसमध्ये याच्यावर प्रश्न विचारला नाही परंतु बऱ्याच वेळा त्याच्यावर पॉईंट कवर केला जातो त्यामुळे ते लक्षात ठेवा तुम्हाला ना बायोलॉजीमध्ये काय लक्षात ठेवताना म्हणजे व्यवस्थित अभ्यास करताना बायोलॉजी घटकमध्ये त्यामध्ये झुलॉजी बॉटनी सगळं कवर करताना ना वनस्पतीची वाढ रचना आणि अवयव हा जो टॉपिक आहे ना ह्याच्यावर डेफिनेटली एक प्रश्न असतो त्यांनी दोन हजार एकोणीसला जरूर स्किप केला असेल परंतु याच्यावर प्रश्न येतो म्हणजे येतो आता त्यांनी प्रश्न कवर करताना बऱ्याच पॉईंटमध्ये येत होतो त्यामुळे वनस्पतीची वाढ रचना आणि अवयव हा टॉपिक सुद्धा तुम्हाला अभ्यास न खूप गरजेचं आहे कारण तो एक कोर टॉपिक आहे आता तुम्ही काय करू नये असं जर म्हटलं तर पचन संस्थेचा जर तुम्ही अनालिसिस केलं मागच्या चार वर्षी एकही प्रश्न विचारला नाही जर तुम्हाला त्याच्यामध्ये वेळ वाया घालवायचा नसेल तर तुम्ही थोडंसं स्किप करू शकता तसं पेशी आणि युतीमध्ये मागच्या सात वर्षामध्ये फक्त दोन प्रश्न विचारले आहेत आणि श्वसन संस्थामध्ये फक्त एकच प्रश्न विचारला आहे तर हे जर तुम्हाला डिटेल नुसतं ओझरचा व्ह्यू म्हणून तुम्ही पाहू शकता डिटेलमध्ये याच्यावर जास्त करून फोकस केलेला नाही आहे कारण एम पी सीने त्याच्यावर जास्त ट्रेस केलेलं नाही हेही लक्षात घ्या मग तुम्हाला आता अभ्यास करताना कोणत्या कोणत्या टॉपिकचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे बायोलॉजीसाठी ते पाहू दुसरं म्हणजे तुम्ही पचन संस्थेसाठी ना अकरावीचं जे चा नवीन पुस्तक आहे त्याच्या पुस्तकामधलं चॅप्टर क्रमांक चौदा दिला आहे ह्युमन न्यूट्रिशन जे इंग्रजीमध्ये वाचू शकतील त्यांनी तिथून थोडंसं फॉलो केलं तर फायदा होईल आणि बाकींच्यासाठी सेबस पुस्तक धसक्या आणि अनिल कोलदे सरांचं सफिशियंट आहे त्यानंतर पेशीतल्या मूळ रासायनिक घटक म्हणजे डी एन ए आर एन ए प्रोटीन वगैरे ह्याच्यावर ना परीक्षेला फसणे येण्याचे चान्सेस किंवा प्रॉबिलिटी थोडीशी जास्त राहते आणि याच्यासाठी तुम्हाला अभ्यास जर करायचा असेल तर नववीचं जे इथे सायन्सचं बुक आहे त्याच्यामधला चॅप्टर क्रमांक सोळा जो आहे अनुवंशिकता आणि परिवर्तन डी एन ए आर एन एसाठी आणि अकरावीमधल्या बायोमॉलिक्युल्स म्हणून चॅप्टर आहे तो सुद्धा तुम्ही पाहू शकता परंतु नवीच्या पुस्तकामधला अनुवंशिकता आणि परिवर्तन हा टॉपिक तुम्ही थोडंसं लक्ष दिलं तर तुम्हाला त्याचा नक्की फायदा होईल इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे डी एन ए आर एन ए प्रोटीन वगैरे या सर्व गोष्टी तर याच्यावर थोडासा ट्रेस करा परीक्षेला याच्यावर एक प्रश्न डेफिनेटली असणार आहे
किंवा तुम्हाला आणखी जर तुम्हाला कान आणि डोळा ह्या टॉपिकसाठी बघितलं तर नववी आणि दहावीचा नववीचा चॅप्टर क्रमांक बारा आहे ना तो धोनीचा अभ्यास त्याच्यामधला कान घटकावर थोडंसं दिलेला आहे आणि दहावीचा चॅप्टर क्रमांक सात जो नवीन पुस्तक आलेला आहे त्याच्यामधला भिंगे व त्याचे उपयोग हा हा सुद्धा लेसन आपण कवर केलेला आहे डोळा या उपघटकासाठी तुम्हाला त्याचा नक्की फायदा होईल त्याचा तुम्ही फोकस करू शकता आणि सगळ्यात बेस्ट वे अकरावीचं जे चा नवीन पुस्तक आहे त्या पुस्तकामध्ये चॅप्टर क्रमांक जो नाईन दिला आहे त्याच्यामध्ये कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशन जर इंग्लिशमधून तुम्ही करत असाल सेमी इंग्लिशचे स्टुडंट असाल तर डेफिनेटली तुम्ही अकरावीचं पुस्तक हे फॉलो करा चॅप्टर क्रमांक नाईन तुम्हाला बराचसा बराचसे पॉइंट डिटेल मध्ये तुम्हाला तिथं कवर होईल आणि या व्यतिरिक्त तुम्हाला वाचायचं असेल तर भस्के आणि अनिल कोलते सरांच्या पुस्तकामध्ये डेफिनेटली चांगलं आहे परंतु स्टेट बोर्ड थोडंसं रेफर करत चला कारण स्टेट बोर्डमध्ये असे काही महत्वाचे पॉईंट असतात ते जसेचे तसे बऱ्याचदा एम पी विचारते त्यामुळं तो पॉईंट महत्वाचा पेशे आणि युतीवरनं राज्यसेवेमध्ये थोडासा ट्रेस कमी आहे म्हणजे एवढं विचारतात पण एवढे नाही त्याच्यासाठी तुम्हाला अकरावीच्या पुस्तकामध्ये चॅप्टर पाच सात दहामध्ये बरेचसे पॉईंट दिलेले आहेत परंतु हे खूप डीपमध्ये मी रिकमेंडिंग करेन तुम्हाला जर तुम्ही कलेक्टिव्ह किंवा स्मार्ट स्टडी करत असाल तर हा टॉपिक तेवढा अकरावीच्या पुस्तकामध्ये एवढा वेळ वाया घालवण्यापेक्षा हा स्किप केलेला कधीही चांगला विचारला तर एक प्रश्न विचारला जाईल मॅक्झिमम त्याच्यासाठी तुम्हाला त्याच्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल आणि बरोबर येईल आन्सर येईलच याची शाश्वत या टॉपिकमध्ये देता येत नाही जर तुम्ही स्मार्ट स्टडी करत असाल तर हा टॉपिक स्किप केला तरी वेल एन सजीवांचे वर्गीकरण आजकाल एम पी एस सीचा ट्रेंडमध्ये असलेला महत्त्वाचा टॉपिक आता ह्याच्यावर कसं होते तुम्ही राज्यसेवा आणि कंबाईनची तयारी करत असाल तर कंबाईनवर तर हा टॉपिक खूप महत्त्वाचा आणि खूप इम्पॉर्टंट आहे की जिथे त्याला थोडंसं ट्रेस केलं जातं किंवा इम्पॉर्टन्टच दिलं जातं तसं मग राज्यसेवेमध्ये पण बऱ्याचसा एक दोन एक दोन प्रश्न विचारले जातात याच्यामध्ये ना स्टेट बोर्डवरच तुम्ही थोडंसं फोकस करा त्या स्टेट बोर्डमध्ये आठवी नववी आणि दहावी हे स्टेट बोर्ड आहे ना डिटेलमध्ये वाचावं लागेल तुम्हाला आठवीच्या स्टेट बोर्डमधला पहिला चॅप्टर आहे सजीव सृष्टी सूक्ष्मे वर्गीकरण ऑलरेडी मी तो कवर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे तुम्हारा मैं लिंक देते मैं कवर के नवी का नवी मधल स्टेट चैप्टर क्रमांक सहा दावी मधा चैप्टर क्रमांक सहा हिंदे नवी मे ना वनस्पति या वर्गीकरण डिटेल कवर के लिए स्टेट बोर्ड मे दावी का चैप्टर क्रमांक सहा मे प्राणियों वर्गीकरण के लिए सुधा डिटेल के लिए अपन हाँ सविस्तर लेसन्स घ सजीव सृष्टी व सूक्ष्म जीवाचे वर्गीकरण सूक्ष्म वनस्पतीचं वर्गीकरण आणि प्राण्यांचं वर्गीकरण एवढं आपण डिटेलमध्ये हे जे चॅप्टर दिलेले आहेत तर हे आपण कवर केलेले आहेत ड्रि डिस्क्रिप्शन बॉक बॉक्समध्ये मी तुम्हाला मी त्याची लिंक देतो तुम्ही ते नक्की पहा आता याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला जर अकरावीचं चॅप्टर दोन तीन चार करण्याची इच्छा असेल तर तुम्ही ते करू शकता पण मी रिकमेंड करेन एवढं जर केलं तरी मोर देन इनप आहे हे जे स्टेट बोर्डमध्ये कवर केले ना बरंचसं डिटेलमध्ये भाग कवर केलेला आहे तुम्हाला एम पी एस सीच्या दृष्टीनं अभ्यासाच्या दृष्टीनं परीक्षेला मार्क पडण्याच्या दृष्टीनं एवढे तीन इत्तामधले हा पहिला सहावा सहावा हे जे चॅप्टर एवढं केलं तरी मोर दॅन इनफ राहील तर आपण हे एवढ्या गोष्टी कवर केलेल्या आहेत आणि मी तुम्हाला जो ट्रेंड सांगितला तो लक्षात घ्या सूक्ष्म जीवाने रोग डेफिनेटली करायचा आहे कारण या वर्षी कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळं ह्या टॉपिकवर खूप ट्रेस असणार आहे परीक्षेला मार्क एक दोन प्रश्न येण्याचे चान्सेस जास्त आहेत दुसरं म्हणजे तुम्हाला फोकस करताना काय उत्सर्जन संस्था एक प्रश्न डेफिनेटली असतो त्याच्यानंतर तुम्हाला सजीवांचं वर्गीकरण लक्षात घ्या कारण एम पी सीच्या अलीकडच्या ट्रेंडमध्ये राज्यसेवा सोडून इतर कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेमध्ये सुद्धा त्यांचा प्रादुर्भाव जास्त वाढताना दिसतोय आणि दुसरं म्हणजे वनस्पतीची वाढ रचना अवयव ह्या टॉपिकवर सुद्धा बरेचसे पॉईंट येत आहेत तर तुम्ही त्याचा फोकस करा आणि बाकी ज्या ज्या संस्था आहेत अच्छा पच अस्थी संस्था पचन संस्था वगैरे ह्याच्यावर एक ते दोन प्रश्न येतात शोषण संस्था असेल शोषण संस्था तर एम पी सीने पूर्णपणे निगलेक्टच केलेली आहे एकच प्रश्न आहे मागच्या सात वर्षामध्ये त्यामुळे तुम्हाला फोकस करताना ना ह्या टॉपिकसाठी ना भसके सरांचं किंवा कोलते सरांचं थोडंसं ओव्हरलुक करून घ्या परंतु जे महत्त्वाचे टॉपिक आहेत ते त्याच्यावर फोकस करणं गरजेचं आहे वनस्पतीची वाढ रचना नावयव वर्गीकरण वगैरे एटसेट्रा सूक्ष्म जीवन रोग डेफिनेटली जनू का प्रजनन जनू का डेफिनेटली इम्पॉर्टंट आहार टॉपिकाच्या संदर्भात एकावर ह्याच्यावर थोडासा फोकस तुम्ही करू शकता रक्ताभिसरण मिसमॅच टाईपचं आहे कधी विचारतात कधी नाही सजीवांचे वर्गीकरण डेफिनेटली इम्पॉर्टंट उत्सर्जन संस्था एक प एक प्रश्न असतो तर एवढं जर अनालिसिस तुम्ही बायोलॉजीचं केलं तर तुम्हाला त्याचा नक्की अभ्यास होईल मी काय केलेलं आहे की कोणत्या पॉईंटसाठी कोणत्या घटकावरचा चॉ कोणता चॅप्टर वाचायचा हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे तुम्हाला त्याचा नक्की फायदा होईल आय होप हे तुम्हाला लेसन आवडलं असेल जर आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा लेसन आवडलं तर तुमच्या मित्रांना नक्की शेअर करा